price and the issue regarding sustainability. Price kya hai? Price uh, is the value which a customer is uh, ready to pay in exchange for the application or the product which the entrepreneur is selling. Or flip side ye hai ke, uh, the price is uh, the value which an entrepreneur is offering in exchange for delivering the product application which he wants to sell. Achha, price may ab jo, jo important component hai, wo uski cost hai, um, cost of development, cost of production, or uh, dusra important element jo hai, wo profit hai. So, ye dono combine ho, to uh, uh, theoretically speaking, in dono ko combine karke hum, we reach to a price. अब सस्टेन uh, करने के लिए एंटरप्रेन्योर uh, के या स्टार्टअप फर्म के सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ उसका जो कॉस्ट uh, है वो पूरी हो बल्कि एक रीजनेबल प्रॉफिट उसको मिलता चला जाए ताकि वो सस्टेन कर सके मार्केट uh, के अंदर और फिर उसके बाद मार्केट कैप्चराइजेशन uh, की तरफ जाए और अपना मार्केट शेयर जो है उसको बढ़ाता जाए because price is uh, uh, is uh, is that important element through which the cash flow starts coming to the uh, to the company or uh, fixing a price of a new product is is really a difficult task kyunki aapko exactly aapki cost ka bhi nahi pata kuch had tak development cost ka to pata hai लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट क्या होंगी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होंगी सेलिंग कॉस्ट क्या होंगी फिर कस्टमर किस प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होगा इसके बारे में भी सिर्फ आप एज्यूम ही कर सकते हैं या जो प्राइस आप लेकर आएंगे उस प्राइस को कॉम्पिटेटर कैसे रिएक्ट करेगा ये भी सिर्फ एजम्पन्स पर बेस्ड है इसलिए फिक्सिंग ए प्राइस फॉर ए न्यू प्रोडक्ट स्पेशली एन इनोवेटिव प्रोडक्ट इज रियली ए ट्रिकी जॉब प्राइस शुड रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इफ द रिलेशनशिप इज राइट यानी कि जितनी जो कस्टमर वैल्यू है उस प्रोडक्ट की और जो प्राइस एंटरप्रेन्योर ऑफर कर रहा है अगर तो ये एक राइट right कॉम्बिनेशन है और कस्टमर को लगता है कि इट इज़ वैल्यू फॉर मनी इस प्राइस में इट इज़ वैल्यू फॉर मनी टू इन्वेस्ट इनटू दैट एप्लीकेशन फिर तो इट्स इट्स एन इजी गोइंग एंड इफ प्राइस इज कॉम्पिटेटिव कस्टमर विल बी विलिंग टू एंगेज इन एक्सचेंज और जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जो एप्लीकेशन ऑलरेडी कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस उसको कम्पीट कर रही है प्रॉपरली उससे कम है उसके जितनी है अगर उसके जितनी है लेकिन आपकी कस्टमर वैल्यू ज़्यादा है जो फीचर्स आप लेकर आ रहे हैं वो बेहतर हैं जो टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं वो एफिशेंट है ठीक है तो फिर कस्टमर इज रेडी टू एक्सचेंज कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को आपकी एप्लीकेशन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है लेकिन इसके साथ साथ देर आर सर्टेन अदर कॉस्ट जो कॉस्ट उसने पे करनी है फॉर दिस एप्लीकेशन उसके साथ साथ कुछ और भी कॉस्ट हैं जिसको स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट में क्या शामिल होता है ओल्ड एसेसरीज दैट डू नॉट फिट द न्यू प्रोडक्ट एंड नीड रिप्लेसमेंट अगर आप नई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं नई एप्लीकेशन खरीद रहे हैं तो वो पहली जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे थे उसके साथ जो बेशुमार एसेसरीज थी आ, वो कंपैटिबल नहीं होंगी इस नई एप्लीकेशन के साथ तो वो एसेसरीज भी आपको तब्दील करनी पड़ेंगी देर इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ दिस न्यू एप्लीकेशन एंड देर इज टाइम एंड मनी मे बी विच यू वी रिक्वायरिंग टू ट्रेन द स्टाफ टू लर्न the new technology 
to learn the new application. So these costs substantially dominate the adoption decision of prospective customer. So jab koi customer chara hai, koi nahi technology, nahi application, nahi product, usko adopt karna, to us ki jo direct cost hai, us product ki, us application ki, uske saath saath, jo various switches, switching costs hai, usko bhi customer zain mein rakhta hai, और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल कॉस्ट है उसके साथ साथ इमोशनल कॉस्ट है तो ये भी इंपैक्ट कर रही होती हैं उसके उस डिसीजन मेकिंग को कि शुड आई बाय दिस एप्लीकेशन और नॉट और ये बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है अदर देन द डायरेक्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन सो दिस एस्पेक्ट शुड आल्सो बी केप्ट इन माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर then uh, proof of the value of a product lies in the market that will develop and in the price that customers are willing to pay. You don't have proof as such. You have an assumption that how much money will be customers to give and how much money will be market size. Because you elaborate on that side. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करके तो एवरेज यूनिट की जो कॉस्ट निकालते हैं तो वो अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है आप सिर्फ ज्यूम कर सकते हैं कि वो कितना मार्केट साइज होगा या कितना नंबर मैं बेचने के काबिल हो सकूंगा द प्राइस लेवल इज एस्टेब्लिश्ड विद द विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर्स प्राइस परफॉर्मेंस रिलेशनशिप कीमत कितनी है और उसकी उस कीमत के अदा करने के बाद परफॉर्मेंस कितनी मिल रही है किस हद तक वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई कर रही है कस्टमर्स को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए देन प्राइसिंग न्यू प्रोडक्ट इज डिफिकल्ट टास्क बिकॉज देर इज देर इज देर इज नो कन्फर्मिटी नीदर देर इज ए कन्फर्मिटी of uh, customers there, nor there is a custom uh, conformity of customer size ke kitne kaun customers honge aur kitne customers honge aur uh, kis price pe acceptability ho sakti hai yes there are certain uh, guiding uh, principles maybe you can see the competitor provides you can see the available technologies available applications suitable uh, uh, and uh, substitute products available in the market so they, they can guide you towards uh, fixing the price of a uh, new application so price earning strategy must maintain a balance between covering the cost jo ki aapka pehla maqsad hai of development and also a reasonable profit ke aapki jo costs hain wo bhi puri ho jaye aur lekin uske sath sath aapko ek munasib munafa bhi mile taaki you can sustain in the business